దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడలో మనం ఉన్నాం శివరాత్రి పర్వదినాన తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం తరపున దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు స్వామివారికి పట్టుబట్టలు సమర్పించారు మరి శివరాత్రి సందర్భంగా రాష్ట ప్రభుత్వం నుంచి చేస్తున్న ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా శివరాత్రిని మంత్రి గారు ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మీకు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులందరికీ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు రాజరాజేశ్వర స్వామికి సమర్పించడం జరిగింది ఇంకో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ప్రాంతానికి వస్తున్నటువంటి భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలనే విధంగా అన్ని నెరవేర్చడం జరిగింది ఇక్కడ ఈవో రాజేశ్వర్తో పాటు మరి మా గౌరవ శాసనసభ్యుడు రమేష్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు మరి దాదాపు ఒక వారం రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉండి అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని కూడా మరి ప్రజలకు ఏ ఎప్పుడు దర్శనం ఇవ్వాలి భక్తులకు ఎప్పుడు పూజారులకు ఎప్పుడు కౌన్సిలర్లకు ఎప్పుడు అన్ని కూడా చాటు ప్రకారం నిర్వహించారు ఆ భక్తులకు అసౌకర్యం కల్పించలేదు పదిహేను నిమిషాలే మేము అక్కడ మా కార్యక్రమం చేసుకొని మేము పక్క జరిగినాము భక్తులను వదిలిపెట్టినాం అందుకు మాది కూడా మేమంతా కూడా రాజకీయాలు ఉన్నాము మాది కూడా ఎట్లుంటుందంటే దేవుడు లెక్కనే దేవుడు కోరుకుంటే ఏ వరం ఇవ్వని ఇస్తాడు మేము కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అంతే ఏది కోరుకున్నా కానీ తప్పకుండా అవును అంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే కాదు అని నోట్లకి వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళదు అని వీవీఐపీలు వచ్చినప్పటికీ కూడా సామాన్య భక్తుల దర్శనానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది వీవీఐపీలు వచ్చినా కానీ ఆ లోపలికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఆ చిన్న ద్వారం ఉంటాయి కాబట్టి కొద్ది ఇబ్బంది ఇప్పుడు అభిషేకం ఏమి లేవు ఇప్పుడు అభిషేకం మొత్తం తీసేసారు కాబట్టి ఓన్లీ దర్శనమే వీవీఐపీ కూడా దర్శనం చేసుకుని మొక్కిపోవడం తప్ప దాంట్లో లోపల పోయి వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది కల్పించే కార్యక్రమం లేదు ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది పడతలేరు ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ రాత్రికి ఏది మనకు ఉపవాస దినం ఉంటుందో ఇవాళ మరి అక్కడ మంచి మీరు ఉపవాసం ఉంటారా నేనా చిన్నప్పుడు ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయినా కాబట్టి డాక్టర్లు అర్థం అంటారు జాగరణ జాగరణ చేస్తారు జాగరణ ఒకప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు జాగరణ మేము రాత్రి రోజు పన్నెండు గంటకే పడుకుంటాం పొద్దున ఐదు గంటలకి లేస్తాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ రాత్రి జాగరణ పనులు మేము అటెండ్ చేయాలంటే తెలంగాణ అంటేనే శైవం పరిడవిల్లిన లేలా తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మనకు కనిపించే శైవ క్షేత్రాల్లో వేములవాడ మొదట్లో చెప్పుకోవాల్సింది మరి దీని డెవలప్మెంట్ కోసం నాలుగు కోట్లు కేటాయించి సో అదంతా ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇప్పుడు ప్లాన్స్ అన్ని కూడా రెడీ అయిపోయినాయి అవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చూడడం జరిగింది మరి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్ని పూర్తయి మరి మనకు సంబంధించినటువంటి శృంగేరి పీఠము పీఠాధిపతికి సంబంధించినటువంటి ఆలయము ఇప్పుడు ఈ శృంగేరి పీఠం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవన్నీ చూయించి అక్కడ స్వామివారికి వారి ఆమోద ముద్ర పడ్డ తర్వాత ఇక్కడ పనులు మొదలైతుంది ఈ పనులు మొదలయ్యే క్రమేణా ఎవరి భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని కూడా అది కూడా వారే పీఠాధిపతి చెప్తారు ఆ గుడి చెరువు అయితే ముప్పై ఐదు ఎకరాలు తీసుకుని దాన్ని దేవాలయానికి అప్పగించడం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి హైవే క్షేత్రాలలో అతిపెద్ద క్షేత్రం సామాన్య భక్తులకు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లోనే అత్యధికంగా ఆదాయం ఇచ్చేది వంద కోట్ల రూపాయలు వేములవాడ రాజారాశ్వర స్వామి మీరు బాగా నమ్ముతారా శివుణ్ణి మీరు బాగా నమ్ముతారా శివుణ్ణి బాగా ఈశ్వరం అమ్ముతాం మేము మా దగ్గర కదిలి పాప హరేశ్వరం అని ఉంది ఆ కదిలి దేవాలయం కోయి మొక్కుకుంటే పాపాలన్నీ హరీశ్వరం హరించిపోతాయి అన్నట్టు కదిలి పాప హరీశ్వరము అంటే కదిలి వెళ్ళి మొక్కుకుంటే పాపాలన్నీ కూడా పోతాయని ఈ రోజు ఏం మొక్కుకున్నారు దేవుని రేపు రాబో రోజులలో బాగా వర్షాలు పడాలి రైతులు సుఖంగా ఉండాలి పంటలు బాగా పండాలి అందరు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి ఆర్థికంగా బలపడాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం మా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ సాధించిన క్రమంలో బంగారు తెలంగాణ దిశంలో పయనించేది మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు సక్రమంగా పోచంపాడు ప్రాజెక్టుకు మల్లన్న సాగర్కు మరి మిడిమానేరుకు ఈ ప్రాంతానికి ఈ శైవ క్షేత్రానికి కూడా నీళ్లు శివుడు మరి గంగమ్మ తల్లిని నెత్తి పెట్టుకున్నట్టు నీళ్లు ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తున్నారంటే మామూలు విషయం కాదు రేపు రాబో రోజులలో ఈ యొక్క ప్రాంతం అంతా కూడా నీటితోని కలకలాడే విధంగా ఈస్ట్ వేస్ట్ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా లాగా చేయడానికి